Hello friends, please subscribe my channel and press the bell icon for latest update. So friends, this video is about collection framework and TNT. So collection framework and collection framework is the first time we have data stored. The next thing is that we have to create an object in this collection framework. असल कलेक्शन अंटे इंदी कलेक्शन फ्रेमवर्क अंटे इंदी एडवांटेज ऑफ कलेक्शंस गोड़ा ये वीडियो लो चुदा सो पास्ट एंड अंटे असली कलेक्शन अंटे एंटी व्हाट इज कलेक्शन अंटे कलेक्शन यक्के इंट्रोडक्शन गोड़ फर्स्ट चुदा नेक्स्ट कलेक्शन अंटे इंदी कलेक्शन फ्रेमवर्क अंटे इंदी सो रिमाइनिंग टॉपिक्स � अंडे जनरल का मानो डेटा नहीं यहाँ स्टोर जास्ता हूँ डे जावा लो थ्री डिफरेंट वे लो मानो स्टोर जास्ता हूँ नमाटा फर्स्ट वे इंटेंटे वेरिएबल चन माटा सो डी वेरिएबल इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग ओनली वन वैल्यू सो वेरिएबल इन की जास्ता हूँ डे वका वैल्यू नहीं स्टोर चेला ना पड़े मानो वेरिएबल नहीं जास्ता हूँ एग्जाम्पल इंटेंटे इंट ये इक्वल टू अंडेड अंटे ये अंडेड है ना ये दी इंटीजर वेरिएबल आ रहे लो स्टोर आउट ना मटे इकड़े इंटे वो ली वन वेरिएबल ने स्टोर जेगल उतनो अंटे मल्टीपुल वेरिएबल्स ने स्टोर चेले अपनो सो आदि ये वेरिएबल या का ड्राब या को वो ली वका वेरिएबल स्टोर चेला ना पड़े मानो वेरिएबल्स क्रिएट जास्तो मल्टीपुल वेरिएबल्स क्रिएट चेला ना पड़े यला जास्तो अंटे नेक्स्ट तू आरे सी जास्तो ना मटा द आरे ऑब्जेक्ट स्टोर्स वो ली सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स विथ ए फिक्सर साइज अंटे इन अंटे आरे जैसी for example, if you want to use the integer, only 10 elements are fixed size. If you want to use the size, only 10 variables are stored here. Other than 10, we cannot store. But if you want to use the integer type variables, only 10 variables are stored here. That is the array of drawback. Compared to variables, array is being put in. Variables are one variable is stored here, but arrays are multiple variables. वेरिएबल्स स्टोर जाए चु, बट एक अड़ा साइज़ है ना जी फिक्सड अन मटा, एक अड़ा टेन इस्ते टेन वेरिएबल्स ने स्टोर जाए चु, अंडर इस्ते अंडर वेरिएबल्स ने स्टोर जाए चु, दान कंटे बी एंड द साइज़ जो मानो स्टोर चेलों, अंडे फिक्सड साइज़ अन मटा, आधे भी दंगा वो नहीं कर ये डेटा टाइप किस्ता हो आ डेटा न मात्र में स्टोर जाएगा लो वेरे डेटा टाइप उन्हें डेटा नहीं मानो स्टोर जाएगा लो फॉर एग्जांपल ने कर इंट ये इक्वल टू न्यू इंट ऑफ टेन नंटे ये करा ये अने वो कार्य क्रिएट होते हैं दान साइज़ उठ टेन नंबर मटा वो ले टेन एलिमेंट्स न मात्र में नतान माता इन्दु कंटे माने इकड़ इंटीजर टाइप आरे इंक्रीज जैसा माना मो वी आर ट्राइंग टू स्टोर स्ट्रिंग डेटा सो दे वी कैन गेट द एक्सेप्शन सो आदि यारे का लिमिटेशन और एडवांटेज एडवांटेज इन नंटे वेरिएबल तो पॉलिस्टे आरे इन बेटर हो वेरिएबल वन वेरिएबल इन स्टोर जैसे कुछ वैली ने आधे विधंग आरे लो इन नंटे मल्टीपुल वैली इन स्टोर जैसे चर मटा लिमिटेशन इन नंटे साइज़ अने इधे लिमिटेशन वो लेट ये कड़ यंता होते ये लिमिटेशन हो, सो एक कड़ा मानो एग्जाम्पल जो था इंटी ए इक्वल टू न्यू इंटर ऑफ टेन ना नपुरे इन जंटे आरे इलाक रेट हो उतना ना माटे इट ब्लॉक लो ब्लॉक लो गा टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी अप टू अंडर सो एक टेन वेरिएबल्स होते डेट होते क्रिएट है इंदी सो दन ये का स्टोरेज Vocês 
అరేలో స్పెసిఫిక్ సారీ ఆబ్జెక్ట్ లో స్పెసిఫిక్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని స్టోర్ చేసుకోగలం కెన్ స్టోర్ ఇన్ టు అండ్ ఆబ్జెక్ట్ బట్ వీ కెన్ స్టోర్ బి అండ్ ద డిక్లరేషన్ బి అండ్ ద డిక్లరేషన్ మాత్రం మనం స్టోర్ చేసుకోలేము అంటున్నారు సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నేను కస్టమర్ అనే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశా ఇక్కడ నేను టూ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసా ఒకటి ఇంటీజియర్ కస్టమర్ నెంబరు స్ట్రింగ్ కస్టమర్ నేమ్ సో ఇక్కడ నేను ఒక టెస్ట్ క్లాస్ రాసి మెయిన్ మెథడ్ రాసి ఇక్కడ నేను కస్టమర్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను ఈ కస్టమర్ కి ఆబ్జెక్ట్ కి ఏంటంటే కస్టమర్ నెంబర్ కస్టమర్ నేమ్ ని మనం సెట్ చేసాం అనమాట ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఇప్పుడు మనకి కస్టమర్ నేమ్ కస్టమర్ నెంబర్ అవుతే ఉందనమాట సో అదే అది ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా బట్ కలెక్షన్ అంటే ఏంటంటే సో ఇప్పుడు ఈ త్రీ కూడా మనకి స్పెసిఫిక్ టైమ్ లోనే యూజ్ చేయాలి బట్ కలెక్షన్ ఏంటంటే ఆ మూడేటి కంటే కూడా కలెక్షన్ అనేది బెనిఫిట్ ఉంది ఆ బెనిఫిట్స్ ఏది ఇప్పుడు చూద్దాం సో వాట్ ఈస్ కలెక్షన్ కలెక్షన్ అంటే ఏంటి కలెక్షన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ కంటైనర్ దట్ రిప్రజెంట్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కలెక్షన్ అనేది ఏంటంటే ఒక కంటైనర్ అనమాట దట్ రిప్రజెంట్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ కలెక్షన్ లో కలెక్షన్ అనేది కంటైనర్ కాబట్టి మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా అయినా మనం ఈ కలెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ చేయొచ్చు అనమాట కంటైనర్ అంటే ఏంది సపోజ్ మనం ఒక కంటైనర్ తీసుకున్నాం అనుకో ఒక లారీ దాంట్లో మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ని సెండ్ చేయొచ్చు అనమాట సో అదే విధంగా మనకి కలెక్షన్ అనేది కూడా ఒక కంటైనర్ అనమాట దీంట్లో ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటాని కూడా స్టోర్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఎంప్లాయీ డేటా స్టోర్ చేస్తున్నాను కస్టమర్ డేటా స్టోర్ చేస్తున్నాను ఆర్డర్ డేటా స్టోర్ చేస్తున్నాను బ్యాంక్ అకౌంట్ యానిమల్స్ అంటే ఇక్కడ సిక్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉండే ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా మనం ఈ కంటైనర్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం ఈ కంటైనర్ ఏంటంటే నథింగ్ బట్ ఏ కలెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే కలెక్షన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ వాట్ ఈస్ కలెక్షన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కలెక్షన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఈజ్ యాన్ అన్డిఫైన్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ విచ్ ఈస్ యూజ్ టు స్టోర్ ద అండ్ మ్యానిపులేటింగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ డిఫైన్ సెవరల్ క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేస్ టు స్టోర్ ద డేటా కలెక్షన్ అనేది ఏంటంటే ఒక అన్డిఫైన్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ అనమాట కలెక్షన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది విచ్ ఈస్ యూజ్ టు స్టోర్ అండ్ మ్యానిపులేట్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ని గాని స్టోర్ చేసుకోవటానికి లేదా ఆబ్జెక్ట్ మ్యానిపులేట్ చేయడానికి మనం ఈ కలెక్షన్ యూజ్ చేస్తాం ఇట్ డిఫైన్ ఇట్ డిఫైన్ సెవరల్ క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేస్ టు స్టోర్ ద డేటా సో ఈ కలెక్షన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో ఏంటంటే సెవరల్ క్లాస్ లు ఇంటర్ఫేస్ లు డిఫైన్ చేసి ఉంటుంది డేటా స్టోర్ చేయడానికి సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ క్లాస్ లు ఇంటర్ఫేస్ లో అయితే ఉంటాయి సో ఆ క్లాస్ లు ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసి మనం డేటా స్టోర్ చేయొచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కలెక్షన్ సో ఈ యొక్క కలెక్షన్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ గురించి కూడా ఇప్పుడు చూద్దాం ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఈజ్ ఇట్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద కలెక్షన్ సో బేస్డ్ ఆన్ ద అవర్ రిక్వైర్మెంట్ సో మీరు ప్రీవియస్ గా చూసుకున్నట్లయితే మనం అరేస్ లో గానీ వేరేబుల్స్ లో గానీ లేదా ఆబ్జెక్ట్ లో గానీ మనం ఒక కలెక్షన్ సారీ సైజ్ అనేది మనం ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ చేసుకోలేం బట్ ఈ కలెక్షన్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద కలెక్షన్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ సపోజ్ మన రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి కలెక్షన్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది లేదా డిక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ నేను ఒక లిస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా అరే లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కి సారీ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను సో ద ఇనిషియల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద అరే లిస్ట్ ఇస్ టెన్ సో ఎప్పుడైతే మనం అరే లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో దీని కెపాసిటీ టెన్ అనమాట ఇనిషియల్ గా సో టెన్ వన్స్ ఇట్ ఈ రీచ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద అరే టెన్ ఇట్ ఆటోమేటికలీ ఇంక్రీజ్ ఇట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ సైజ్ ఇట్ ఇట్స్ చేంజ్ ద కెపాసిటీ ఆర్ టు ఫిఫ్టీన్ అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఇనిషియల్ గా అరే లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో దాని సైజ్ టెన్ గా ఉంటుంది మన ఎప్పుడైతే మనం ఒక టెన్ ఎలిమెంట్స్ ని దాంట్లో స్టోర్ చేస్తామో అప్పుడు దాని సైజ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే సైజ్ ఫుల్ అవుతుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఒక హాఫ్ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ సైజ్ కి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఇనిషియల్ గా టెన్ ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ అరే లిస్ట్ ఫుల్ అవుతుందో ఫిఫ్టీన్ కి రీచ్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ మనం ఫిఫ్టీన్ ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేయొచ్చు ఎప్పుడైతే ఫిఫ్టీన్ సైజ్ కెపాసిటీ కి రీ
సో యాక్చువల్ గా ఈ కలెక్షన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఏంటంటే డేటా స్ట్రక్చర్స్ నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేయబడింది సో డేటా స్ట్రక్చర్స్ లో ఏంటంటే మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ప్రతి మెథడ్ కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ రాయాలి బట్ అలా కాకుండా ఈ కలెక్షన్ ఏంటంటే ఇన్బిల్డ్ గా డేటా స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయబడింది ప్రతి మెథడ్ కూడా రెడీ మీడియా అవైలబిలిటీ అవుతుంది అనమాట మనకి కలెక్షన్ లో బట్ అదే డేటా స్ట్రక్చర్స్ లో ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ప్రతి మెథడ్ కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ రాయాలి బట్ కలెక్షన్ లో మనం జస్ట్ ఆ మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకోవటం దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ తో మనకు పని లేదు సో మన జావా డాట్ యూట్యూబ్ ప్యాకేజ్ ని కానీ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నట్లు అయితే దాని యొక్క డెఫినేషన్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట ప్యాకేజ్ నుంచి ఎగ్జాంపుల్ మెథడ్స్ ఏంటంటే యాడ్ రిమూవ్ సైజ్ షార్ట్ క్లియర్ సో ఇవి ఏంటంటే ఓన్లీ సమ్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్ ఐ మెన్షన్ హియర్ సో వై వి గో ఫర్ కలెక్షన్ బేస్డ్ ఆల్రెడీ వి హ్యావ్ అరేజ్ సో ఇక్కడ ఏంటది క్వశ్చన్ ఏంటంటే కలెక్షన్ కి ఎందుకు వెళ్తున్నారు మనకి అరేజ్ ఉండంగా అంటున్నారు సో ఎందుకు వెళ్తున్నా కూడా ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అరేజ్ స్టోర్స్ ఓన్లీ ఓమర్జేనియస్ ఎలిమెంట్ బట్ కలెక్షన్ స్టోర్ బోత్ ఓమర్జేనియస్ అండ్ హెట్రోజన్ ఎలిమెంట్ సో అరేలో ఏంటంటే మనం ఓన్లీ ఓమర్జేనియస్ డేటానే స్టోర్ చేసుకోగలం అనమాట అంటే ఇక్కడ ఇంట్ అని డిక్లేర్ చేసామంటే ఓన్లీ ఇంటెలిజెంట్ డేటానే స్టోర్ చేయగలం ఫ్లోట్ అంటే ఫ్లోట్ డేటానే స్టోర్ చేయగలం స్ట్రింగ్ అంటే స్ట్రింగ్ డేటానే ఎలో చేస్తుంది బట్ అలా కాకుండా మనకి కలెక్షన్ లో ఏంటంటే మనం ఇక్కడ అరే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి నేను ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ని అయితే స్టోర్ చేశాను అనమాట ఇక్కడ ఇంటీజర్ స్టోర్ చేసా ఇక్కడ స్ట్రింగ్ స్టోర్ చేసా ఇక్కడ ఫ్లోట్ ఇన్ స్టోర్ చేసా అంటే కలెక్షన్ లో ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఇట్ కెన్ ఎలో బట్ అరేస్ కెన్ ఎలో ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఇది ఇన్ మీనింగ్ అది అనమాట అదే స్టోర్స్ ఓన్లీ ఓమోజినియస్ ఎలిమెంట్ ఓమోజినియస్ అంటే ఏంటంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ బట్ కలెక్షన్ స్టోర్స్ బోత్ ఓమోజినియస్ అండ్ హైట్రోజినియస్ ఓమోజినియస్ అండ్ హైట్రోజినియస్ ఏంటంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ డేటానే ఎంటర్ అలౌ చేస్తుంది అదేవిధంగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాను కూడా అలౌ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే అరే సైజ్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ నేచర్ దట్ మీన్స్ వన్స్ వి డిక్లేర్ అన్ అరే సైజ్ వి కె నాట్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద అరే అంటే ఏంటంటే అరే సైజ్ అనేది ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ అనమాట సో ఇప్పుడు టెన్ అని డిక్లేర్ చేశాను ఓన్లీ టెన్ ఎలిమెంట్స్ నే స్టోర్ చేసుకోగలం అంటే మోర్ దాన్ టెన్ ని స్టోర్ చేసుకుంటే అది మనకి ఎక్స్టెన్షన్ వస్తుంది అనమాట బట్ కలెక్షన్ లో ఏంటంటే మనం సైజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అదే విధంగా డిక్రీజ్ చేసుకోవద్దు అనమాట మనం ఎప్పుడైతే ఎలిమెంట్స్ వన్ బై వన్ ఇన్సర్ట్ అవుతుందో ఎప్పుడైతే సైజ్ రీచ్ అవుతుందో అప్పుడు దాని యొక్క కెపాసిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే కలెక్షన్ లో ఎలిమెంట్స్ తక్కువ అవుతుంది అప్పుడు అదేంటంటే సైజ్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతా వస్తుంది అనమాట అంటే బెలూన్ టైప్ లో అది ఇంక్రీజ్ గానీ డిక్రీజ్ గానీ ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోతుంది అదే అరేస్ కి కలెక్షన్ కి వన్ ఒక ఒక టైప్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ నేను లైక్ అరే గిరేట్ చేసే ఇంటీజర్ అరే ఓన్లీ టెన్ ఎలిమెంట్ కెన్ స్టోర్ ఇన్ అరే సో ఇక్కడ టెన్ ఎలిమెంట్స్ ని స్టోర్ చేసుకోగలదు ఇక్కడ ఏంటంటే నేను అరే లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను ఇనిషియల్ కెపాసిటీ అన్ వన్స్ ఇట్ రీచ్ ద కెపాసిటీ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ సైజ్ దట్ మీన్స్ ద ఇట్ చేంజ్ కెపాసిటీ ఫిఫ్టీన్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇనిషియల్ గా ఎప్పుడైతే అరే లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను దాని యొక్క ఇనిషియల్ కెపాసిటీ టెన్ అనమాట ఎప్పుడైతే టెన్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ అయినాయో తర్వాత ఏంటంటే దాని కెపాసిటీ చేంజ్ అయ్యి అది ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది మళ్ళీ ఎప్పుడైతే ఫిఫ్టీన్ రీచ్ అవుతుందో దాని కెపాసిటీ ఆ ఫిఫ్టీన్ యొక్క హాఫ్ అంటే సెవెన్ మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ సెవెన్ ఏంటంటే ట్వంటీ టూ అప్పుడు ట్వంటీ టూ కి సైజ్ పెరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ట్వంటీ టూ రీచ్ అవుతున్న సైజు మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అయ్యి దాని యొక్క కెపాసిటీ మళ్ళీ హాఫ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే మళ్ళీ లెవెన్ ఎలిమెంట్స్ ని మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అప్పుడు ట్వంటీ టూ ప్లస్ లెవెన్ ఎంత అంటే థర్టీ త్రీ అనమాట థర్టీ త్రీ కూడా సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇలా మనకి ఇన్ఫ్లో ని బట్టి అవుట్ ఫ్లో కూడా డిసైడ్ అవుతుంది సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట సో అది మన యొక్క కలెక్షన్ యొక్క బెనిఫిట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే in arrays we don't have built in method to perform operation on array object but in case of collection we have ready made methods to perform operation on collection object ante endante array lo manaki predefined methods levu operation perform cheyataniki but collection lo aithe manaki predefined methods undayi like